Quando as pessoas me perguntam o que é The English Room, eu tenho só um tipo de resposta que eu posso dar. E não é o que a gente é, e sim o que a gente faz. E pelo que a gente faz, a gente se define. The English Room promove o aprendizado de novos idiomas por imersão. Então nós fazemos encontros entre aquelas pessoas que estão interessadas em praticar algum idioma diferente. Nós temos um grupo de WhatsApp no qual você pode conversar apenas em inglês. E agora a gente tem esse canal no YouTube, que veio para agregar um pouco mais. para tentar ajudar aqueles alunos que precisavam praticar o inglês e que não estavam dando conta apenas com a sala de aula. Na época eu dava aula numa escola de inglês e os meus alunos tinham uma certa dificuldade de colocar o inglês em outros contextos que não da sala de aula. Para eles era como se o inglês fosse só um complemento para o currículo, no máximo entender uma letra de música ou assistir um filme sem se perder. E basicamente esses alunos eles tinham dificuldade de entender que o inglês podia ir além. E eu decidi criar esse grupo de WhatsApp para eles poderem ter outros ambientes onde eles interagiriam com os amigos mesmo. E não só aquele ambiente onde eles estariam ali para estudar o inglês. Depois de um tempo. Eu pensei, por que não ampliar, já que o WhatsApp é uma plataforma para todos, seria justo que a The English Room também fosse para todos. Econômica que aflige o Brasil estará no centro do Roda Viva desta segunda-feira. Afinal de contas, de onde surgiram tantas dívidas? Por que tanta gente está sem emprego? A economia brasileira teve uma queda de 3,8% no ano passado. É a maior recessão em 25 anos. E foi nesse contexto que o WhatsApp faliu. E eu perdi o meu emprego. Na mesma época, a minha namorada resolve me deixar, leva metade das coisas de casa. Eu me pego em uma situação onde eu não sei de onde tirar dinheiro. E eu tô totalmente endividado. No auge da crise, a The English Room me traz uma oportunidade. WhatsApp, eu tinha contato com meus ex-alunos e quando a escola fechou eles ficaram sem um lugar para fazer aula e eles começaram a me procurar e perguntar onde eu ia dar aula se eu pretendia dar aula particular e foi então que eu pensei bom, quando eu estava na escola eu não concordava com toda a metodologia e talvez eu poderia ser um melhor professor particular do que um professor dentro daquela escola e foi assim que eu me tornei um professor particular. E eu percebi que aquele grupo de WhatsApp ele tinha o poder de me manter mais próximo desses possíveis alunos. E então eu pensei em ampliar. Eu falei, vou começar a organizar alguns encontros. E foi aí que a gente entrou na plataforma do Meetup. O meu primeiro encontro foi um fracasso total. Apareceram três pessoas. Eu não desisti. Cheguei no bar, levei uma mesa para oito e para minha surpresa apareceram 60 pessoas. A gente teve que ir no salão extra no bar, falou de DJ, foi muito legal. O que 
aconteceu a partir daí foi que a Dente tipo, se tornou um ponto de contato, um ponto de aproximação entre eu e os meus alunos. E foi aí que eu percebi que realmente ia dar certo esse projeto. Com o tempo, ao me reunir nesses meetups, eu sempre perguntava para as pessoas por que elas estavam ali. E a resposta que eu esperava seria, ah, a gente quer melhorar o inglês, ou a gente quer melhorar qualquer idioma. E na verdade o que começou a acontecer foi que muitas das pessoas diziam, ah, eu tô aqui porque eu quero me conectar, tô aqui porque eu quero conhecer gente nova. E foi aí que eu percebi que o meu papel na The English School ia muito além de ser um professor particular. Eu tava ali para gerar conexões entre as pessoas. Unidas. 